ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്സ് സയൻസിൻ്റെ മോഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലനം പിന്നെ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം എങ്ങനെ അളക്കുന്നുള്ള അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ലെസണിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കഥാനായകരുണ്ടല്ലോ അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഹേലിയും ഭോജോയും ഇവർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സമൺ ഹെയർ ഗോൺ ടു ദിയർ നേറ്റീവ് വില്ലേജ് ബൈ ദ ട്രെയിൻ ദെൻ എ ബസ് ആൻഡ് ഫൈനലി എ ബുള്ളോ കാറ്റ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാർഡ് ട്രാവൽ ബൈ എൻ എയറോ പ്ലെയിൻ അനദർ സ്പെൻഡ് മെനി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ ഹോളിഡേയ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഫിഷിംഗ് ട്രിപ്സ് ഇൻ ഹിസ് അങ്കിൾസ് ബോട്ട് ഇനി ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്തേക്ക് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നേറ്റീവ് വില്ലേജ് അതായത് ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അതിന് അവർ ട്രെയിനിലാണ് ആദ്യം പോയത് പിന്നെ ബസ്സിൽ പിന്നെ കാളവണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയാണ് പോയത് ചില കുട്ടികളാണ് എയ്റോപ്ലെയിനിലാണ് പോയത് ചിലർ അവരുടെ അങ്കിളിൻ്റെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിലാണ് പോയത് അപ്പം അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ വെക്കേഷൻ ചിലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയ രീതിയും വേറെ ആയിരുന്നു ദ ടീച്ചർ ദൻ ആസ്ക് ദം ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് മെൻഷൻഡ് എബൌട്ട് സ്മോൾ വീൽഡ് വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് മൂഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ ഓഫ് മാൾസ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ദീസ് വെഹിക്കിൾസ് വേർ ടേക്കൺ ബൈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓൾ ദ വേ ടു മാൾസ് ഇനിയും അവരുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മൾ മാൾസിലേക്ക് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ചെറിയ വീലുള്ള ഒരു വാഹനം പോയി അതായത് മാൽസിനെ കുറിച്ച് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ സോയിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുവിട്ടത് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലാണ് ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് ഈ മെഷീനെ കൊണ്ടുവിട്ടത് ഈ വെഹിക്കിളിനെ കൊണ്ടുവിട്ടത് മീൻ വെൽ പഹേലി ഹാർഡ് ബീൻ റീഡിങ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വോണ്ട് ടു നോ ഹൗ പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ആ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പഹേലിയുടെ സംശയം പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഏ സ്റ്റോറി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കഥ അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പോയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ നടന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പുറയിൽ അതായത് പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച് പോകും ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റൂട്ട്സ് ഇനി വെള്ളത്തിലൂടെ ഉള്ളതോ അവർ സാധാരണ ബോട്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് ബോട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് ആക്കവശം പൊള്ളയായ തടിക്കഷ കഷ്ണങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പോൾ തടിക്കഷ്ണം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകവശം പൊള്ളയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തടിക്കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ആനിമൽസിൻ്റെ അതായത് വാട്ടറിലൂടെ വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഇല്ലേ വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പിലായിരുന്നു ഇവർ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പിൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പാണ് എന്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂചേൻ മുന്നോട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴി ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ വീൽ വാസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓവർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആനിമൽസ് വെർ യൂസ് ടു പൂൾ വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് മോഡ് ബൈ ഓൺ വീൽസ് ഇനി ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് ആനിമൽസ് വലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ വന്നു ആ
കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് സ്റ്റീം എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എൻജിൻ വെച്ച വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റീം എൻജിൻ നീരാവിയന്ത്രം സ്റ്റീം എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീരാവിയന്ത്രം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് ആവിയായി ആ ആവിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാഗൻസ് വാഹനങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ജെയിംസ് വാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ കാണിച്ചേക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മെഷീനുകൾ അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് മോട്ടറൈസ്ഡ് ബോട്ട് ആൻഡ് ഷിപ്പ് വെർ യൂസ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൺ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടർ വെച്ച ബോട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ വന്നു തുടങ്ങി ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനോട് അടുത്താണ് എന്ത് എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് ദീസ് വെയർ ലേറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ കാരിയേഴ്സ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആ എയറോപ്ലെയിൻ പിന്നെ പല രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻസ് മോണോറെയിൽ സൂപ്പർ സോണിക് എയറോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആർ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സംഭാവനകളാണ് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ മോണോറെയിൽ സൂപ്പർ സോണിക് എയറോപ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എയറോപ്ലെയിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഓർവിൽ ഡ്രൈറ്റും വിൽബർ റൈറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ ആ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് അവരന്ന് ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അന്ന് എന്താ പറയുന്നത് വന്ന ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ജാനുവരി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ പത്രമാണത് അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും അതായത് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ പറത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പറത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസൊക്കെയാണിത് കേട്ടോ ഹൗ ഫാർ ഹാവ് യു ട്രാവൽ ഹൗ വൈഡ് ദിസ് ബസ് ഇനി നമ്മൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിപ്പമാണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഡെസ്കിന് എന്നൊക്കെ അറിയാനാണേ ഹൗ വിൽ യു നോ വെദർ യു ക്യാൻ വോക്ക് ഓൾ ദ വേ ടു യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് വെദർ യു വിൽ നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ബസ് ഓർ ഓട്ടോ റിക്ഷ ടു റീച്ച് യുവർ സ്കൂൾ വെൻ യു നീഡ് ടു പർച്ചേസ് സംതി ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ വോക്ക് ടു മാർക്കറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ നടന്ന് പോകേണ്ട ദൂരമാണോ ഓട്ടോയോ കാറോ പോകേണ്ടതാണോ അതോ നമ്മളൊരു സൈക്കിളിൽ പോയാൽ മതിയോ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നടന്നു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് അടുത്തുള്ളവർക്കാണെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ദൂരമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വലിയ പാടാണ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് വരികയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോയോലും പിടിച്ചായിരിക്കും വരിക അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ ഹൗ ഫാർ എ പ്ലേസ് ഈസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ഹൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ റീച്ച് ദാറ്റ് പ്ലേസ് വോക്ക് ടേക്ക് എ ബസ് ഓർ എ ട്രെയിൻ എ ഷിപ്പ് ആൻഡ് എയ്റോപ്ലെയിൻ എവർ ആ നമ്മൾ ഈ ദൂരം എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് നടന്ന് പോകാനോ ബസ്സിന് പോകാനോ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പോകാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവിടെ എന്ത് വേണം എയ്റോപ്ലെയിൻ തന്നെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ തൊട്ടായാലൊക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ വേണ്ട വേണ്ട നമ്മൾ നടന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൂരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് And there are large uh, desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk, but frequently end up fighting that the other is using a larger share of the desk. This is our desk. One desk is two desks. One desk is two desks. Paheli and Bujo are two desks. But what is the difference between them? One is the same. 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 They decided to measure the length of the desk. മാർക്ക് എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് ഈ ഡെസ്കിന് രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് വരയുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ പറയുക അതിനവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഗില്ലി തന്നെയാണ് ഗില്ലി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടിയും കോലും കളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കളിയുണ്ട് അതിന്
ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാപ്പി വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് കേക്ക് ഉണ്ട് ദണ്ട് ആൻഡ് എ ഗില്ലി ഇൻ ലെങ്ത് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ മാർക്ക് ലൈൻസ് ഗെറ്റ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഭോജ് നൗ ഹാസ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഗില്ലി എന്ത് ആൻഡ് ഹി ലോസ് ഈസ് ഓൾഡ് വൺ ഈസ് ഹൗ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് സീംസ് മെഷർ യൂസിങ് ഗില്ലി എന്ത് ആണ് നോക്കി ഇവിടെ ആദ്യം അവർ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഗില്ലി എന്ത് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കമ്പും പിന്നെ ചെറിയൊരു കമ്പും ഇത് വെച്ച് അവർ അളന്നിട്ട് നേരെ നടുക്കു കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വരയിട്ടു ഇവ ഇവിടെയും ഈ വരയുടെ അപ്പുറം ഒരു ചെറിയ കമ്പും വലിയ കമ്പും ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കമ്പും വലിയ കമ്പും പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വര അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അവർ പുതുതായിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം പുതിയൊരു ഗില്ലി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിന് നീള വ്യത്യാസം വന്നു എന്നപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കി അളന്നപ്പം ആ ഇത് നേർ പകുതിക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരം വന്നു അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഗില്ലി ഇത് എൻ്റെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അള അളന്നാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നൗ വിൻ മെഷർ വിത്ത് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഗില്ലി എന്ത് ദ ഡെസ്ക് ലെങ്ത് സീംസ് ടു ബി അബൌട്ട് ടു ദണ്ട ലെങ്ത് വൺ ഗില്ലി ലെങ്ത് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെങ്ത് സ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഗില്ലി ലെങ്ത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അടുത്ത ദണ്ടായും ഗില്ലിയും വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒരു ഗില്ലി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഈ ചെറിയ കമ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു ശകലം കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ വന്നു സോ വാൺ വുഡ് യു സജസ്റ്റ് പഹേലിയൻ ബോജോ ഡോ ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഡസ് ക്യാൻ യു യൂസ് എ ക്രിക്കറ്റ് വിക്കറ്റ് ആൻഡ് ബേൽസ് ടു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇനി അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഈ ഒരു കമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് നടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെക്കും ചെറിയ ഇത് രണ്ടെണ്ണവും വെച്ചാൽ അതായത് ഈ വലിയ കമ്പും ഈ ചെറിയ കമ്പും കൂടെ വെച്ച് അളന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ സെയിം സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ വരും അല്ലേ വൺ തിങ് ദേ കുഡ് ഡു ഈ സ്വിറ്റ് എ സ്മോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് മാർക്ക് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി എ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ദെൻ ക്യാൻ യു മെഷർ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഹൗ ക്യാൻ ദേ യൂസ് സ്ട്രിങ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിട്ടത്ത് കെട്ടിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷും അതെങ്ങനെയാണ് ഡെസ്കിൻ്റെ നീളം അളക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ദേ ക്യാൻ ഫോൾ ദ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ടു ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് നൗ പെർ ഹാസ് പഹേലി ആൻഡ് ബോജോ ക്യാൻ മെഷർ ദ എക്സാക്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡെസ്ക് യൂസിങ് ദ സ്ട്രിങ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ആ ഭാ ഈ എന്താ സ്ട്രിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അളന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് But you can say that they should use the scale in their geometry books and solve this problem. But we have to solve this problem in our geometry books. We have to use the scale in our geometry books. But that is a standard unit. In the geometry books, the scale is a standard unit. Such a standard scale is where we are. and has been trying to follow different methods of measuring distance in a standard method namaku venam enna manasilakkunu alle distance alakkanam engil namaku or standard method venam appo for example ningal tailor nu or kurta thaikkanangil krithyamayitta etra alavu thuni venam nu adhole or carpenter or thadippanikkarana edengil furniture o alle door o okke undakkana etra valippu ulla thadi venam enna krithyamaya oru കണക്കണം അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹൗ ലോങ് ദിസ് ക്ലാ ബ്രൂ ഈ ചൂലിന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ഡെസ്കിന് എത്ര വിത്ത് ഉണ്ട് വൈഡ് വീതിയുണ്ട് ഹൗ ഫാർ ദ ഫ്രം ഡൽഹി ടു ലക്നൗ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലക്നൗലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദേ ഓൾ കൺസേൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ദ ടു പ്ലേസസ് മേ ക്ലോസ് ഇനഫ് ലൈക്ക് ദ ടു എൻസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഓർ ദേ മേ ബി ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ദൂരം അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതുവരെയുള്ള മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളേ ഇനിയും സം മെഷർമെൻറ്റ്സ്
നമ്മൾ കാല് വെച്ച് കാലിൻ്റെ പാദം വെച്ച് കാൽപാദത്തിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം അളക്കുകയാണേ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം അളക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് ലെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല ഫുഡ് ലെങ്തിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഫുഡ് ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊരു നൂല് വെച്ച് അളന്നിട്ട് മൊത്തം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് നോക്കുകയാണ് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓരോ കുട്ടിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം വിത്ത് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഇത് രണ്ടും ഓരോ കുട്ടിയും കണ്ട് വരും പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫൂട്ടിൻ്റെ അളവ് അല്ലായിരിക്കും മറ്റേ കുട്ടിയുടെ അല്ലേ അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് അളവും വരും അപ്പോഴും പ്രശ്നം വരും അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് യു യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഹാൻഡ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അടക്കുക ഇവിടെയും സെയിം പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഹാൻഡ് സ്പാൻ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ ഹിയർ ടു യു മേ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യു നീഡ് സ്പ്രിങ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു യുവർ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ടു മേക്ക് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഇത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച നൂലില്ലേ അത് വെച്ച് ഇത് ഇത്രയും ദൂരം അളക്കണം എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ആ ഡെസ്കിൻ്റെ മൊത്തം അളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഹൂ മെഷേർ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് സ്പാൻസ് ഇനി കുട്ടികൾ ഓരോ കുട്ടികളും എത്ര ഹാൻഡ് സ്പാൻസ് അവർക്ക് ആ ഡെസ്കിൻ്റെ വീതി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണേ ആൻഡ് വിത്ത് സം നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ദീസ് നോൺ ഫിക്സ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം ഒരളവ് വേണം നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു പാർട്സ് വൺ പാർട്ട് ഈസ് എ നമ്പർ ദ അതർ പാർട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റൂം ഫോൺ ടു ബി ടോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് യുവർ ഫുഡ് ദെൻ ട്വൽവ് ഈസ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ഫുഡ് ലെങ്ത് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കാൽ കാൽപാദം വെച്ച് അളങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കാൽപാദം കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അളങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പരാണ് കാൽപാദം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡ് സ്പാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പരും ഒരു യൂണിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് നൗ നോബഡി ഓൾ സോറി നൗ സ്റ്റഡി ഓൾ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആർ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ റൂം യൂസിങ് എവറിബഡീസ് ഫുഡ് ഈക്വൽ ആർ എവറിബഡീസ് മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഓഫ് ഓഫ് ദ വിഡ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഈക്വൽ പെർ ഹാപ്സ് ദ റിസൾട്ട്സ് കുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മേ നോട്ട് ബി സെയിം സിനിമിലിയർലി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫുഡ് മേ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ദർ ഫോർ വെൻ യു ടെൽ യുവർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് യുവർ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഓൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ആർ എ യൂണിറ്റ് ടു അതേഴ്സ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ടു അതേഴ്സ് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ബിഗ് ദ ആക്ച്വൽ ലെങ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഈസ് അൺലെസ് ദേ നോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഓർ ഫുഡ് we see uh, we see therefore that some standard units of measurement are needed ആ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫുഡിൻ്റെയും വ്യത്യാസം വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ അളന്ന കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്താളും പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഞാൻ അളന്നാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഫുഡ് ലെങ്തും ആൻഡ് സ്പാൻഡ് ലെങ്തും വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു ദൂരം അളക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇന്നിപ്പം ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തിയാണ